வணக்கம் வெல்கம் டு ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் வீடியோ என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் தமிழ் பிஸ்னஸ் புக்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப் டென் தமிழ் புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அடிப்படையில் நான் வாசித்ததில் நான் அதை வருஷப்படுத்துகிறேன் ஸோ தமிழ் புக்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே வந்து ரொம்ப அருமையான புக்கு தொழிலை பற்றியான அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த டாப் டென் புக்ஸில் வந்து இருக்குது உங்களுடைய நேரம் கிடைக்கும்போது ஸோ நீங்கள் இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு உங்கள் தொழிலுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டாப் டென் புத்தகத்தில் வந்து பத்தாவதாக இருக்கக்கூடிய புத்தகம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆர் கார்த்திகன் எழுதின இந்து பேப்பரில் வந்து எழுதின அந்த தொடர் தான் அது ஒரு புத்தக வடிவம் வந்திருக்கு தொழில் தொடங்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உண்மையிலே வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சிம்பிளாக தொழிலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து தொழிலில் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்படி அதிலேருந்து வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிற சில டிப்ஸில் வந்து இந்த புக்ஸில் இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த புக்கை படிங்க உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த டாப் டென்னில் என்னுடைய ஒன்பதாவது புத்தகம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக் லாஜிஸ்டிக்கை பற்றி பா பிரபாகரன் வந்து எழுதியிருக்காரு பா பிரபாகரன் அவர் வந்து தூத்துக்குடியில் பிறந்தவர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பிஇ படிச்சிருக்காரு அது மாதிரி சென்னை துறைமுகத்தில் பத்து வருஷம் வந்து ஒர்க் பண்ண அனுபவம் ப்ளஸ் வந்து ஃபாரின்லேயும் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருடைய அனுபவத்தை வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக்கில் வந்து டீட்டெயில்ஸாக எழுதியிருக்காரு உண்மையிலே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது லாஜிஸ்டிக் பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம் இருக்கிறவங்க இந்த புத்தகத்தை வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த புத்தகத்தினுடைய அட்டையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் விளையும் பூண்டு சிவகாசியில் கிடைக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவில் உற்பத்தியாகும் ஆப்பிள் ஆம்பூரில் விற்பனை ஆகிறது மதுரையில் மலரும் மல்லிகைப்பூ லண்டன் வீதியில் மனம் பரப்புகிறது எப்படி அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு லாஜிஸ்டிக்கை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவர் போட்டிருக்காரு பார்ப்பு பார்க்குறோம் உண்மையிலே ரொம்ப அருமையான புக்கு தமிழில் இருக்கக்கூடிய லாஜிஸ்டிக் பெஸ்ட்டு புக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இதை டைம் இருக்கும்போது படித்து பாருங்கள் இது என்னுடைய ஒன்பதாவது புத்தகமாக நான் பார்க்குறேன் டாப் டென்னில் வந்து எட்டாவது இருக்கக்கூடிய புத்தகம் வந்து பிஸ்னஸ் தந்திரங்கள் தொழில் வெற்றிக்கான யுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லி பேராசிரியர் ஸ்ரீராம் அவர் வந்து ஆனந்த வேல்டனில் எழுதின அந்த தொடரை வந்து அதை ஒரு புத்தகமாக வந்து போட்டிருக்காங்க பிஸ்னஸ் தந்திரங்கள் ஸோ பேராசிரியர் ஸ்ரீராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகாபலிபுரத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய கிரேட் லேக் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனத்தில் செயல் இயக்குநராக வந்து பணியாற்றுறாரு விழுப்புரத்தில் அரசு பள்ளியில் பண்ணாமரை பேர் படித்தவர் அதுக்கப்புறம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகம் பிஏயில் பொருளாதாரம் படிச்சிருக்காரு பாம்பே பல்கலைக்கழகத்தில் எம்பிஏவும் படிச்சிருக்காரு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு வரை ஒரு கன்சல்டிங் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துருக்காரு அதன்மாரி ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை எஸ்பி செயின் கல்லூரியில் பேராசிரியர் பணியாற்றிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு முதல் கிரேட் லேக் இன்ஸ்டியூட்டில் பணியாற்றிருக்காரு கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக ஸ்ட்ராட்டஜி துறை பேராசிரியராக பணியாற்றிருக்காரு மாரிகோ சன்ஃபார்ம் ஒலிம்பிக் ஐடிபிஐ ஜோதி ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளிட்ட பல முன்னே நிறுவனங்களுக்கு திட்டங்களை வகுத்து தந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து பிஸ்னஸ் தந்திரங்கள் என்ற புத்தகத்தில் வந்து தொழிலில் என்னென்ன மாதிரியான ரகசியங்கள் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி யுத்திகளை கையாளுறாங்க அப்படிங்கிறது தன்னுடைய அனுபவ ரீதியாக ரொம்ப அருமையாக வந்து ஒரு தொடராக வந்து ஆனந்த உடனில் போட்டதை இந்த புத்தக வடிவம் வந்திருக்கு இது டாப் டென்னில் என்னுடைய எட்டாவது புத்தகமாக பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படிக்கலாம் டாப் டென்னில் ஏழாவது இருக்கக்கூடிய புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் எழுதின மார்க்கெட்டிங் மாயாஜலம் என்கிற இந்த புத்தகம் அந்த புத்தகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேன் விற்கிறீர்களோ எலி மருந்து விற்கிறீர்களோ என்பது முக்கியமல்ல என்ன விற்றாலும் அது நிறைய விற்க வேண்டும் லாபம் கொட்டோ கொட்டோ என்று கொட்ட வேண்டும் அதற்கு தேவை மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற இது மாதிரி சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து இதை வந்து விளம்பரப்படுத்தியிருக்காரு இந்த புக்கு நல்ல ஒரு சேல்ஸ் ஆகிருக்கு மார்க்கெட்டிங் பற்றி அத்தனை டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த புத்தகத்துடைய ஆத்தர் சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தியை பற்றி நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் அமெரிக்காவில் டெம்பிள் யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ படித்தவர் கவின்கேர் கிரிக்கன் போ லைன்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களை வந்து மார்க்கெட்டிங் துறையில் வந்து முன்னணி ப பதவிகளை வந்து வைத்திருக்காரு அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கான் எரிக்சன் முத்ரா போன்ற விளம்பர நிறுவனங்களை மேலாளராக வந்து பணியாற்றிருக்காரு தற்போது சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஆலோசகராக இருக்கிறார் அத்துடன் நிர்வாகவியல் கல்லூரிகள் தொழிற்சாலை சங்கங்கள் மற்றும் கம்பெனிகளில் மார்க்கெட்டிங் துறையில் பாடங்களும் பயிற்சி வகுப்புகளும் நடத்துகிறார் ஸோ அந்த புத்தகத்தை படிங்க நிச்சயமாக மார்க்கெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான டீட்டில் ந
மூர்த்தி மார்க்கெட்டிங் அசோசியேட்ஸ் என்னும் நிறுவனத்தை வந்து முப்பது வருஷமாக வந்து நடத்திட்டு வராரு நிர்வாகவியல் மற்றும் விற்பனை துறை சார்ந்த பயிற்சி வகுப்பு வந்து நடத்திட்டு வராரு ஏசியா பிஸ்னஸ் லைன் எக்கனாமிக்ஸ் டைம்ஸ் குங்குமம் ஆகிய இதில் வந்து நிர்வாகவியல் தொடர்பாக தொடர்ந்து கட்டுரைகளை வந்து எழுதிட்டு வராரு ஸோ அந்த புத்தகம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு புத்தகம் தொழில் முன்னோடிகள் ஒவ்வொருத்தர் பற்றி நீட்டாக வந்து அழகாக வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டாப் டென்ல ஐந்தாவது இருக்கக்கூடிய புஸ்தகம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் செல்லமுத்து குப்புசாமி எழுதுன ஷேர் மார்க்கெட் ஏபிசி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த விடனில் வந்த ஷேரை பற்றியான அந்த தொடர்களை வந்து தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக வந்து வெளியிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ உங்கள் ஷேரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா இந்த புத்தகத்தை படிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு முழுமையான டீட்டெயில் கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோ நுண்ணியமாக வந்து ஷேரில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது எப்படின்னா அதில் வந்து பிரயோஜனம் இருக்குது பெனிஃபிட் அடையலாம் அப்படிங்கிறத முழுமையான டீட்டெயில்ஸ் வந்து செல்லமுத்து குப்புசாமி அவர்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த புத்தகத்தை படிங்க நிச்சயமாக ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றியான முழுமையான டீட்டெயில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டாப் டென்ல நாலாவது இருக்கக்கூடிய புத்தகம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி இது ஆத்த சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதியிருக்காரு ஏற்கனவே மார்க்கெட்டிங் மாயாஜலம் அப்படிங்கிறது டாப் டென்ல புத்தகம் இடம்பட்டிருக்கு அது ஆத்தர் தான் வந்து இதையும் எழுதியிருக்காரு ஸோ சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பற்றி நம்ம சொல்ல தேவையில்லை அவர் அமெரிக்காவில் டெம்பிள் யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ படிச்சிருக்காரு கவின்கர் கிரின்ஸ்போ லைன்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஏற்கனவே இந்த டாப் டென்ல அவருடைய இன்னொரு புக்கு மார்க்கெட்டிங் மாயாஜலம் புக்கு வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அவர் அந்த புத்தகத்தை தெரிவிக்காரு பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி அவ்வளோ டீட்டெயிலாக என்ன மாதிரியான கஸ்டம்ஸை நம்ம எப்படி கவர் அப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பாருங்கள் டாப் டென்ல மூணாவது இருக்கக்கூடிய புத்தகம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தொழில் முனைவோர் கையேடு இதனுடைய ஆத்தனை வந்து எஸ்எல்வி மூர்த்தியவர் எஸ்எல்வி மூர்த்தி வந்து இந்த டாப் டென்ல ஆறாவது புத்தகமான தொழில் முன்னோடிகள் அந்த எழுதினவர் தான் இந்த புத்தகம் எழுதியிருக்காரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஒருவராக அல்ல நீங்களே நிறுவனமாக மாறுவதற்கான வழிகாட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்கு ஸோ அது அத்தனையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக வந்து நிறையா டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்காரு எப்படி ஒரு தொழில் நிறுவனராக மாறுவது அதுக்கான என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான அத்தனை டீட்டெயிலும் அந்த புத்தகத்தில் இருக்குது இந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் மறக்காமல் படிங்க டாப் டென்ல ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய புத்தகம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பணக்கார தந்தை ஏழை தந்தை ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு இந்த புஸ்தகம் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருமே படிக்க வேண்டிய புத்தகமாக தான் இருக்குது இதை பற்றியான நிறைய கருத்துக்கள் இருந்தாலும் ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு இது ஒத்து வருமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு பக்கம் கருத்து இருந்தாலும் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ மிகப்பெரிய ரகசியங்கள்லாம் வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து இருக்கிற மாதிரி நான் உணர்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ மோட்டிவேஷனான விஷயங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி ஒரு குழந்தைய வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வளர்க்குறது ஒரு பிஸ்னஸ் அடிப்படையில் அப்படிங்கிறது இதில் போட்டிருக்கு ராபர்ட் கியோசி ராபர்ட் கியோசிங்கிற ஆத்தர் தான் அதை எழுதியிருக்காரு ரொம்ப அருமையான புஸ்தகம் தமிழில் இருக்குது டைம் இருக்கும்போது இதை படித்து பாருங்கள் டாப் டென்ல முதலாக இருக்கக்கூடிய புஸ்தகம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சீக்ரெட் சி கே ரங்கநாதன் கவின்கர் நிறுவனர் அவர் எழுதின புஸ்தகம் தான் இது ஸோ உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புஸ்தகம் அவர் வந்து அவருடைய பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸு ஸோ மித்த பிஸ்னஸை பற்றி ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி அழகாக வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ ஆனந்த உடனில் வந்த தொடருடைய புஸ்தகமாக தான் இது வந்து பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்ஸ்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் மறக்காமல் படிங்க அந்த புஸ்தகம் வந்து உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ அந்த டாப் டென் தமிழ் புஸ்தகத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து படிங்க உங்கள் தொழிலுக்காக வளர்ச்சிக்காக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் இந்த புஸ்தகத்தை படிச்சுருக்கேன் அதனுடைய அடிப்படையில் தான் நான் வந்து இது பிரித்து டாப் டென்னாக வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ எந்தெந்த புஸ்தகம் எந்தெந்த அடிப்படையில் சிறப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் நான் பிரித்து போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் புஸ்தகமாக வந்து நீங்கள் வாங்கி கடையில் வாங்கியும் படிக்கலாம் இல்லை ஆன்லைனில் வந்து இ புக்காகவும் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் நீங்கள் பே பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால உங்களுக்கு நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் பிஸ்னஸில் பெரிய லெவலில் நீங்கள் வளர்ந்து வாங்க மீண்டும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்